，不是我说你能不能快点啊？每次都磨磨蹭蹭的，再晚了咱都赶不上火车了。催什么催呀、啊？我这回家不得收拾一下自己呀、啊？你在这看着行李，我去买瓶水。喂，妈，今年我们回不去了，答应要去他们家过年。你爸又咳嗽了。什么？爸又咳嗽了？我不是说了吗？让他好好补补肺。闺女，你们什么时候回来呀、啊？妈，什么时候回去我也不清楚。好了，就这样吧。你们两个一定要保护好自己的身体。发什么呆啊？走吧。我不想走了。什么？我说我不想走了，我不想跟你回家了。我不是都跟你说好了吗？有时间我一定陪你回家的。你每次都这样说，可是你每次都没有时间。哎、别闹了。我闹？你是觉得我在无理取闹吗？哎，我不是那意思，咱们都快赶不上车了。赶不上就赶不上，要回你自己回，我要回我自己的家。我什么时候说不愿意回你家了？你看这是什么呀？这是到我家的车票，不是说今年去你家吗？怎么会是到我家的车票啊？妈，不是我不想回去，是去年就定好了今年要去他们家过。爸自从阳后，时不时就咳嗽，而且本来肺就不好，你照顾好他，平时。要多给他补补肺，但这次我们真的回不去，对不起啊，妈。所以你就……所以我就把车票换了。今年我们去你家过年，我知道咱爸咳嗽，所以特意为老人家准备了这个补肺丸、春节特惠装。我爸爸那份啊，早就给邮过去了。原来你早就注意到了，那你为什么不早告诉我呀？本来想给你一个惊喜的，没想到让你这么生气，怪我。老公，我是不是很不懂事儿啊？不会的，你为家里担心的心是对的，毕竟父母养育我们这么大，现在他们年老体弱，力不从心，更需要我们的照顾和关心呀、啊。老公，你不过我们是夫妻，一家人就应该互帮互助。以后有什么事情要直接和我说。你的家人也是我的家人，以后我会和你一起孝敬我们的爸妈。好的，老公，我知道了。走吧，我们一起回家过年。回家吧，幸福。幸福能抱一抱父母，说一说羞涩开口。李总，哎，常叔，快来坐坐坐坐。李总，这就是我在电话里和你说的，他是我女儿，快叫哥。这孩子，李总，是我没教育好，你可别介意啊。没事儿，大学毕业刚步入社会，还不适应，慢慢来嘛。毕竟现在的大学也不教礼仪课程，不能怪你呀、啊。那李总，你看我姑娘这形象可以吗？可以，可以。你看她能不能来咱们公司做一个艺人、主播什么的？你好好带带她。只要她很努力啊，必成大器。我们公司肯定好好的栽培她，等她以后赚到钱，我们公司只留百分之十的利润。<笑>那不就是想利用我赚钱吗？哼<笑>，那话可不能这么说呀。公司运营是需要成本的，设想师的工资、剪辑师的工资，包括运营的工资，这些公司都是要付的呀。而你只需要付出时间和精力，跟着一起努力干就可以了呀。嗯，那挺好，挺好。讲那么多冠冕堂皇的干嘛呀？还不是要利用我赚钱？这位姑娘。在这个社会中啊，有人利用你
，你应该感到很庆幸，说明你还有利用的价值，别人能利用你身上的价值，共创财富，给你带来收获，这叫体现你自身的价值。如果利用你，掏空你身上的价值，而你呢又没有获得相应的收获，这叫坑你，害你。这根本就是两个概念。我可是上了四年的计算机专业，就让我干这个？不要笑话每一份职业。你上了四年的大学又怎么样啊？还不只是天天在家里打游戏吗？如果你毕业之后能找到跟你专业或者知识对口的公司，你还会来这儿吗？你能上四年大学，那是你父母辛辛苦苦拿钱供你上的。那又不是靠你用奖学金得来的，你有什么可牛的呀？你父母供你上大学为了什么呀？是为了让你以后的条件更优越，找对象的标准更高，不是让你拿个文凭，虚荣自我的在这儿高人一等。在这个社会，人品永远大于文凭，在家父母可以惯了你。在社会可没人帮你。我我说一下，你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。迷失的哎，娜娜来了，哎，吃饭了吗？妈，我现在一肚子气，骨子没经过我同意就把他妈接过来了。你不知道他妈身上有多难闻，搞得家里又脏又臭的，我哪有心情吃饭呀、啊？娜娜，你怎么能这么说你婆婆呢？我不管，反正骨子不把他妈接走，我就不回去。娜娜说的对，是你婆婆活该。妈，娜娜她婆婆呀、啊，就不应该把她一辈子积蓄拿出来给他们买房子。舍不得吃，舍不得穿，舍不得喝，还处处为他们着想。你看现在娜娜都成什么样子了？你有什么资格嫌弃你婆婆啊？能力不大，脾气还不小。对，你哥说的对。妈，你们胳膊肘怎么往外拐呀？闭嘴！等我老了，不中用了。也让你嫂子把我赶出去，送到养老院去。妈，我嫂子要是敢欺负你，我就让我哥休了他。妈妈，人心可都是肉长的，你这样做就不怕谷子不要你吗？谷子那个怂货，我借他两个胆他都不敢。谷子嘛，他是爱你，尊重你，你不要拿着他对你的爱，肆无忌惮的去伤害他和他的家人。如果哪天他真的忍不下去了，要和你离婚。你后悔可都来不及，娜娜，婆婆也是妈呀，一个好婆婆远远胜过了一个亲妈。咱妈说的对，婆婆这个角色，她是一个默默付出、永远不求回报的。咱们做人呐，一定要懂得感恩。你现在也是当妈的人了，也将会成为婆婆，你就不怕你现在的婆婆会成为将来的你吗？再说了。婆家的事儿，你闹到娘家来，这不算本事。好好回去，把日子过好，这才叫本事。妈，谷子来了。妈，我来接娜娜回家了。娜娜，你就跟我回去吧，我把咱妈送回老家了。谷子，你太过分了。哥，我知道我错了。错哪儿了？妈，我不该惹娜娜生气，不该瞒着娜娜把我妈接到城里来住。你是错了，你错的更离谱了。你错就错在你们一家人就不应该对娜娜这么好，凡事都惯着她，顺着她。你看现在的娜娜，连最起码的尊老爱幼都不懂了。就是，惯了一身的臭毛病。妈，我可是你的亲闺女，别叫我妈。我平时怎么教育你的？做人做事要讲良性。你要是这么样的对你的婆婆的话了，以后我就不认你这个闺女。妈，我知道错了。妈，你别生气了。咱妈呀，说的对
能把婆婆当亲妈，那不是致富就是发家。哥，我知道该怎么做了。老公，对不起，咱们现在就去把妈接回家，走。闺女，等一下，把这点钱拿着。天凉了，老人怕冷，给你婆婆买几件厚点的衣服，好好道个歉。谢谢妈，我知道了。傻闺女，快去吧！星星在叫什么？